Metroviários de Belo Horizonte fazem nesta segunda-feira, 28 de março, uma manifestação aqui na Praça 7. Outras entidades também incorporam aqui o movimento, como os professores da rede estadual, municipal e também trabalhadores do INSS. Ao meu lado aqui, um representante dos metroviários, o Pablo Henrique, do Sindimetro, ele que vai detalhar para a gente essa manifestação, lembrando que a paralisação dos metroviários já dura uma semana aqui na capital. Muito bom dia, Pablo. Bom dia. A manifestação de hoje é a necessidade da gente estar tá unificando os setores em luta, trabalhando, porque os ataques podem ser diferentes, mas assim... Tem a mesma coisa, é o projeto neoliberal que é aplicado na educação, no transporte, nos direitos da população. Então a gente tem que estar tá lutando junto para conseguir as nossas reivindicações. E em relação à greve do metrô, tem alguma possibilidade de negociação? Ou o governo ainda não abriu a mesa? Vai continuar o movimento? Como é que está toda. Como estão os próximos passos? A nossa greve continua até a gente conseguir pelo menos uma negociação. O governo não faz negociação nenhuma, não chama. A última mesa que a gente sentou, que foi o último recurso, a última tentativa para a gente não entrar em greve, o governo foi extremamente autoritário, falou que o projeto está pronto, não vai fazer modificação nenhuma e esse projeto é muito ruim. Não só para os trabalhadores, mas também para a população. Hoje o metrô abriu às 10 horas por conta da nossa greve. Mas hoje, no Rio de Janeiro, que um dia foi CBTU e já foi privatizada, há 3 horas o ramal Japeri está parado. Todo dia na nossa greve tem um acidente nos metrôs privatizados. Então a privatização não é um prejuízo para o trabalhador da CBTU somente. É um prejuízo para o conjunto da população. Caso a paralisação continue... Qual é a reivindicação? Quantos trabalhadores podem ficar aí desempregados com essa privatização? Mais de 1.500 chefes de família, pessoas que tiram o sustento da sua família do metrô de Belo Horizonte, atendendo a população, apesar dos cortes de verba do governo, a gente atende a população com o máximo de excelência que a gente consegue dar. Não à toa, o nosso metrô esse ano não tem um descarrilhamento. Há anos não há descarrilhamento. Quando você vai para a Via Mobilidade, privatizada em janeiro, já teve mortes. A Supervia já teve descarrilhamento. O metrô de Salvador, que é administrado pela CCR, há várias falhas. Ou seja, nós ainda somos o melhor serviço que tem aqui, muito melhor que a iniciativa privada. Ok, muito obrigado. Vou fazer a nota? Por meio de nota, a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, afirmou que já está tomando todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para tentar o retorno do serviço.